guys, in the video, we will see exercise 5. We will see the exercise 5. Mr. Bean Driver, India is a married citizen. He is a first time in Germany. He is a first time in 2023. He is a business trip. He is a first time in India. He is a first time in 5-6-2024. அவர் இந்தியால் இல்லாதாப்போ அவருக்கின் இருக்கிறாய் dwelling place நான் வந்து அவருடா அவுச்தான் கல்கல்டால் இருக்கா அவருடா வீட்ட வந்து பராமரச்சிடு வராராம் So, அவருடா residential status என்ன வா இருக்கும் 2025-26 assessment யருக்கு அப்படின் கேக்கிறாங்க First, Mr. Bean is a resident of Ilyan. That is the basic condition. That is the one condition that he has fulfilled. Mr. Bean is now going to India. 15-9-2023. He is going to India. Next, he is going to India. 5-6-2024. அவரு திரும்ப வராரு நம்பலோட assessment year வந்து April 1, 2025 to March 31, 2026 நம்பலோட previous year வந்து April 1, 2024 to March 31, 2025 நம்பலோட first basic condition என்னது நான் 182 days வந்து அவரு இந்தியால் stay பணிர்க்கும் previous yearல So, அவரு வந்து எப்போ இந்தியா விட்டு போராருனா, 15 September 2023ல, அவரு வந்து இந்தியா விட்டு first time போராரு. அப்பிறாம் எப்போ வராருனா, 5-6-2024ல வராரு. இக்கு வந்து, நம்மலுடு previous year, April 1-2024 ஏ start ஐடிச்சி, அவரு வந்து, எப்போ வராருனா, 2024ல, June 5 அப்போ வராரா. அப்போ, June 5ல இருந்து, March 31 வரிக்கும் அவரு இந்தியாலதா அருந்திருக்காரு. பேச வந்து, இப்போ நம்ப கால்குலேட் பண்ணிலாம். 5A வந்து, அவரு இந்தியாக்கு வண்டாரா. சோ, வந்து, 4 days வந்து, அவரு, Germanyல இருந்திருக்காரு. Juneல மொத்தும் 30 days இருக்கா, minus 4 பண்ணும்னா, நம்பலுக்கு 26. அப்போ ஜூன்ல 26 days அவரு வந்து இந்தியால இருந்திருக்காரு பலாஸ் ஜூலைல 31 days பலாஸ் ஓகஸ்ல 31 days செக்டம்பர்ல 30 days அக்டோபர்ல 31 days நாவம்பர்ல 30 days பிசம்பர்ல 31 days பலாஸ் ஜான்வரிலியும் 31 days பெப்ரவரில 28 days மார்ச்ல 31 days இப்போ இது எல்லத்தியும் ஐட் பண்ணும்னா நம்பலுக்கு 300 days கடைக்கும் அப்போம் Mr. Bean ரவரு 182 days கு மாலே வந்து இந்தியால் stay பண்ணிருக்காரு previous yearல so first basic condition வந்து அவரு satisfy பண்டார் இது wordingsல் எழுதிக்கலாம் first basic condition under section 6 of 1 வந்து 182 days அப்படினா அதுக்கு மால வந்து அவரு இந்தியால் stay பண்ணிருக்கும் அப்படின்ற condition வந்து satisfy பண்டார் அதனால Mr. Bean ரவரு resident next வந்து இவிரு ordinarily resident ஆ இல்லை not ordinarily resident ஆன் பார்க்கலாம் இரண்டு additional condition மே இவிரு satisfy பண்ணாதான் இவிரு வந்து ordinarily resident என் நம்ப சொல்லும் first additional condition என்னது 10 preceding previous yearல அவரு வந்து 2 years இந்தியால் stay பணிருக்கினுமா April 1.2014ல இருந்து நம்பலுக்கு March 31.2024 வெரிக்கும் 10 preceding previous year okay வா இப்போ அவரு வந்து எப்பு first time இந்தியா விட்டு போரார் நான் 15 September 2023லதாம் போரார் அப்போ 2014-15 அவரு இந்தியாலதாம் அந்திருக்காரா சோ இங்க 365 days next 2015-16 லியும் அவரு வந்து இந்தியாலதாம் அந்திருக்காரா சோ 365 days 10 preceding previous yearல அவரு வந்து 2 years மே இந்தியாலதாம் இருந்திருக்காரு அப்போ first additional condition வந்த அவரு satisfy பண்ணிடாரு அம்லோட second additional condition என்னது நான் 7 preceding previous yearல அவரு 730 days வந்து இந்தியால் stay பண்ணிருக்கினுமா அவரு வந்து 2023லதாம் first time இந்தியா விட்டே போராய் so 2017-18 லியும் அவரு இந்தியாலதாம் இருக்காரு 366 days வந்த அவரு இந்தியாலதாம் இருக்காரு 2018 வந்து leap year so Februaryல வந்து 29 days இருக்கும் next 2018-19 அவரு வந்து இந்தியாலதாம் இருக்காரு 365 days இப்போ இது ரெண்டுத்தியும் நம்ப ஐட் பண்ணும்னா நம்பலுக்கு 731 days கடைக்குமா அப்பு வந்து 7 preceding previous yearல அவரு வந்து 730 days கு மாலிய அவரு வந்து இந்தியாலதான் இருந்திருக்காரு so second additional condition ஓ இவரு satisfy பண்டாரு இது wordingsல் எழுதிக்கலாம் first additional condition படி under section 6 of 6a படி 
டென் ப்ரீசீடிங் ப்ரீவியஸ் இயர்ல டூ இயர்ஸ் வந்து அவர் இந்தியால இருக்கணும் அப்படின்ற கண்டிஷனை வந்து அவர் சாட்டிஸ்பை பண்ணிட்டாரு நெக்ஸ்ட் செவன் ப்ரீசீடிங் ப்ரீவியஸ் இயர்ல செவன் தேர்ட்டி டேஸ் வந்து அவர் இந்தியால இருக்கணும்ன்ற கண்டிஷனையும் அவர் சாட்டிஸ்பை பண்ணிட்டாரு அதனால மிஸ்டர் பின்றவரு ரெசிடென்ட் அப்புறம் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார